오늘은 색연필로 아네몬의 꽃을 그려볼 텐데요. 철펜을 이용해서 줄기와 수술 부분을 표현해 줘야 되는데 줄기를 그리실 때에는 직선으로 쭉쭉 긋지 마시고 속눈썹 올리듯이 곡선으로 치켜 올려주시면 좋을 것 같고요. 수술 부분은 너무 세지 않게 적당한 힘을 눌러 표현하시면 좋을 것 같습니다. 보라색 꽃에 들어갈 색연필은 흰색 꽃에 들어갈 색연필은 수술과 암술 부분에 들어갈 색연필은 일반 A4 용지에 아네몬의 꽃을 스케치하고 뒷면에 사비 연필로 까맣게 칠해서 제도 패드에 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 우선 그리고자 하는 부분을 퍼티지 요괴로 지어볼게요. 136번으로 칠해볼 텐데요. 안쪽에서 바깥쪽으로 굴림 처리와 바깥쪽에서도 안쪽으로 굴림 처리 그 다음에 남는 부분은 왔다 갔다 하시면 되는데요. 이 수술 부분 옆쪽으로 해서 약간 흰 부분들이 보이거든요. 그 부분은 약간 흐리게 한번 칠해 볼게요. 이 밑에 있는 봉우리 부분도 136번으로 칠해 볼게요. 왼쪽 꽃 같은 경우에는요. 안에는 보라색이고 바깥쪽은 흰색 꽃이거든요. 그래서 이 안에만 136번으로 칠해 보겠습니다. 바깥쪽으로 보이는 흰색 부분은요. 231번으로 칠해 보겠습니다. 
기본적으로 꽃잎 색깔을 칠했고요. 이 안에 보시면 수술을 칠해 볼 건데요. 이 안에 꽃을 표현을 해줘야 되는데 중심으로 시작해서 안쪽으로 철펜으로 해주셔야 되거든요. 이 중간 같은 경우에는 이렇게 모아질게. 그러니까 하실 때는 평평하게 긋는 것보다는 찍어서 올리면서 끝을 좀 빼죽하게 그렇게 철펜으로 그려주시면 될 거고요. 수술 부분 줄기 같은 경우에도요. 어, 일자로 너무 평평하게 직선으로 긋는 것보다는 약간씩 굴곡을 이용해서 그려주시면 좋을 것 같아요. 퍼트 지우개로 살짝만 지워볼게요. 철편의 얇은 부분으로 한번 이 안에 선을 그려볼게요. 이 중심으로 이쪽으로 이렇게 올라가야 되거든요. 이 안에를 다 그려주셨으면요. 바깥에도 중간중간 그려주시면 돼요. 231번으로 이 안에 부분 칠해볼게요. 233번으로 칠해볼게요. 수술 앞쪽으로 보면 약간 연두색이 보이거든요. 그런 부분 칠해볼게요. 181번으로 칠해볼 건데요. 안에는 굴림 처리하듯이 칠해주면 될것 같고요. 바깥쪽으로는 지금 색깔이 다 비슷비슷하거든요. 그러니까 더 진한 수술도 있으니까 그런 부분 좀 칠해볼게요. 136번으로요. 수술 줄기 부분하고 요 안에 부분들 좀 해보겠습니다. 249번도 진한 부분 그려볼게요. 수술 부분을 다 그렸는데요. 보시면은 꽃잎 부분하고 맞닿는 부분들 약간 흰 부분들이 보이거든요. 그 부분을 136번으로 칠해볼게요. 141번으로 밝은 부분들 두고요. 칠해보겠습니다. 146번으로요. 밝은 부분들 한번 더 칠해보겠습니다. 
흰 꽃에 보라색이 올라가는 이 부분에 약간 129번으로 칠해 볼게요. 233번으로 진한 부분 그려볼게요. 꽃 같은 경우에는 이제 나중에 조금 더 진한 색으로 해볼 거고요. 이제 잎사귀를 해볼 건데 170번으로 여기 있는 부분과 여기 있는 부분 두 군데만 한번 그려볼게요. 잎사귀를 그리실 때는 이제 빛이 오른쪽에서 왼쪽으로 비치는 형태이기 때문에요. 여기 있는 이런 부분들을 조금 더 진하게 해서 그려볼 거고요. 굴림 처리하면서 그려보겠습니다. 이 우회 부분은 168번으로 칠해 볼게요. 168번으로 이 밑에 있는 잎사귀 부분도 같이 칠해 볼게요. 174번으로 여기 있는 부분하고요. 이 위에 부분까지 같이 잎사귀 칠해 보겠습니다. 165번으로요. 잎사귀 이제 부분적으로 칠해 보겠습니다. 
181번으로 그림자 짓는 부분 하고요 진한 부분들 해볼게요 184번으로요. 이 끝에 있는 부분들 조금 칠해 볼게요. 180번으로요. 좀 전에 칠했던 184번 끝에 쪽으로 조금 더 칠해 보겠습니다. 176번으로 칠해 볼게요 줄기를 철펜으로 그리셔야 되는데 철편의 빼족한 부분을요 45도 각도로 약간 올리듯이 그냥 이렇게 쭉 거주시는 것보다는 힘을 주고 이쪽으로 이렇게 올리시면서 전체적으로 하시고요 반대편도 이렇게 그리고 중간에는 왔다 갔다 철편 중에서 좁은 부분 좀 얇은 부분으로 해 보겠습니다 빛이 우측에서 좌측으로 비치는 형태이기 때문에요. 이 부분을 조금 더 진하게 칠하면서 한번 그려보겠습니다. 168번으로 칠해 볼게요 174번으로 칠해 볼게요 181번으로 칠해 볼게요 꽃 같은 경우에는 조금 더 흐리거든요 그래서 이제 부분적으로 249번으로 조금 더 칠해 볼게요 247번으로요. 꽃 부분하고 여기 있는 진한 잎사귀 부분 조금 더 해볼게요. 
헹궈 부분은 그림자 지는 부분 하고요 조금 더 진하게 칠해 볼게요 233번으로 칠하겠습니다 181번으로요. 점 찍듯이 살짝살짝씩만 그려보겠습니다.